这么晚还在加班、啊？嗯，你回来了。对啊，这么晚了，该睡觉了。哎，不行啊，我今天的问题有点棘手，可能要申请破例了。我看看，不摆起计划的核心竞争力，苏木的个人资料。嗯，你先不用那么着急。凡事总有他解决的办法，不要太大压力，我给你按一按。放心，我可是无所不能的白起大神。<笑>哎，来这边，这边，这边，这边，哎，谢谢，谢谢，谢谢，啊。别动，别动，我们就想跟你谈谈，惊动了保安就不好，就是。看见你上了花花公子，你别让你的桃色新闻连了我们两个弱女子、哎。你们两个女人疯了，合作不成就想挟持我？哎呀，你们别痴心妄想了，我是不会就范的。苏苏，我们已经知道你在说谎了。啊？你们从哪儿得到的小道消息？完全就是无稽之谈。我还知道，你之所以要跟秦哥签这种不平等的条约，是因为你在你们公司已经被你哥撤除了职务。苏总，你可以啊，上千万的大 IP， 你还想空手套白狼？哎，你们够了，有必要这么直白吗？其实我，我也在说服我哥。但他还在气头上，他完全不听我说话。我现在也不知道该怎么办了。我也想做你们这个 IP 项目，但是我也无能为力、啊。有戏。那如果我没有办法，你愿意配合吗？什么办法？简单。你做垫脚石，我们做敲门砖。我做什么？垫脚石啊！你陪林雪洲压了半宿的马路，就挖出来一句，你差点意思。那倒不是，我还知道他们现在的问题。资料查了一堆，可就是见不到画室人。再多的他们也就没有再跟我说了。他们说的，应该是千叶影视的苏木。千叶影视苏木，我想起来了，苏木家的老爷子前些年在我爸那儿做过一次支架，苏木还经常来看他，跟我爸的关系还不错。他们到现在好像还经常一起喝茶。卢田，你有没有办法让陆院长约这个苏木再见上一面？你约他干嘛？你。不会是真的打算弃医从艺，靠脸吃饭了吧？当然是秦哥和林雪洲要见，而且是他们自己偶遇的。我明白你的意思了
。所以，我们还真的是成功女人背后默默付出的男人、啊。说帮他们未来的儿媳妇儿，我爸妈就给我安排的明明白白，时间地点都发到你手机上了。哎，苏木这些爱好，太高级了吧？这哪混得进去啊？嗯，还在看资料呢。嗯。对了。老街新开了一个下午茶，你明天下午有时间吗？我们一起去尝一尝吧。可是我……哎呀，我们也都好久没有一起出门了。算了，用不了多久，而且对着这张脸也说不出拒绝的话呀。嗯，行吧，就给你一个请我吃饭的机会吧。太好了，说不定明天下午还有别的惊喜呢。陆医生，往那边走，那边走。哎，陆医生，陆医生，今天心情这么好，难道是去约会吗？差不多吧，我要和白冒险去做点大事。大事？天哪，你们要去干嘛？给我们稍微透露一下嘛。哎，说说嘛，说说嘛。那可不行，毕竟我们这是秘密行动。秘密？哎，哦，时间差不多了，我爸妈还在等我们。心跳这么快，最近睡眠质量怎么样？睡眠挺好的，就是看到白医生有点紧张。明天抽个血检查一下吧。医院的插座不可以插私人电器，否则遇到急救情况，后果不堪设想。室内的公共物品也不要随意动位置。你体内胆固醇过高，不能吃这种油炸食物，否则会引发心脑血管疾病。我知道，冠心病呗。等我真得了冠心病，我就去心内科。你不用管那么多。心脑血管疾病不仅会引发冠心病，还会引发动脉硬化、脑栓塞、脑梗死、心肌缺血、心肌梗塞、心力衰竭。另外，这些疾病的猝死率在百分之六十到百分之九十左右。另外，我是你的医生，我有义务为你的健康负责。你今天有没有觉得哪里不舒服？白医生，我这两天，哎呀，这个肩膀啊，特别的疼，都肿了。你能帮我按吗？这是正常现象，多吃瘦肉和蛋白，控制摄盐量就可以了。白冒险，我发现你这个人还真的是双标啊！对其他病人就是冷面医生，对秦哥就是春风沐雨。不过，要是干完这件事之后，秦哥还不得被你感动死啊？那你到时候就能脱离孤寡大军了。如果到时候迟到的话，肯定是因为你话太多，还不是因为你非要站岗？快走吧！哎，好好好，知道了。嗯、好，那你快点。秦哥说一会儿就到。都怪我，没有打出提前量。希望陆院长和苏木那边别再出什么意外了。真是怕什么来什么。苏木要走了，我爸又有一个临时会诊。这下没有任何借口能留住他们了。他们在哪个包间？二楼泰山间。哎，秦哥没来，你去也没用啊。你在这等着他们，我上去想办法拖住他们。哦哦。哎。喂，雪昭。嗯。你到哪儿了？路上。我得给你坦白个事情。说。其实今天这个局，是我求我爸约苏木出来，想给你们制造一个偶遇的。你？对啊，我约了我爸，约了苏木，但现在他要走了，白墨就去想办法拖住他。行，那谢谢你啊！我现在赶紧去接上秦哥，希望白起家可以再拖一会儿。我挂了。哦。苏总你好。哼。陆院长今天叫我出来。走的时候还支支吾吾说不清楚，我就是怕某些人想见我，搭陆院长的关系。年轻人可以啊，对我周边的人打听得一清二楚。来，坐。谢谢，苏总，很抱歉
，我也是万不得已才用这种方式和你见面。那你的目的是什么呢？苏总，是这样的，不白起计划的作者呢是我的好朋友。这个项目本来千叶影视已经签下影视改编合作意向书了，可最近突然被告知要终止协议，还是苏总您亲自叫停的。我就想替我朋友争取一次和您见面的机会。终止意向合作书。是我们一早就告知了版权方，而且这个项目董事会已经开过，决定由新的负责人跟进。你们找我也改变不了什么。苏总，我知道这么做很冒昧，但是我还是希望你能够给我们一点时间，我们会向您证明您的选择是正确的。因为我的朋友，他真的非常热爱漫画。漫画的世界里，真的是。天马行空，自由自在，就像是平行空间一样。我好想在里面永远不出来啊！可是做漫画家会很辛苦。做什么不辛苦啊？成长呢，本来就是一件很辛苦的事情。如果有了喜欢的事，就像一杯苦咖啡里面加了糖；再有喜欢的人呢，就像混合了牛奶。亲人、朋友，有喜欢的人和喜欢你的人，就混合成了奶泡。这样一杯香香甜甜的拿铁就做好了。谁会觉得喝拿铁辛苦啊？苦中作乐吗？嗯，算是吧。但是也没错啊。苏总，我看过很多您的采访和报道，您最看重的就是一个创作者对于自己作品的热爱和坚持。我的朋友。他就是这么一个纯粹的创作者，他的天赋和潜力都是得到市场认可的。哎，那那那，老天！二楼左手边第一个包间，接下来就靠你们了。没问题，好,好,好，走了。苏总，我希望您能够再好好考虑一下。苏总，这位就是我刚刚跟你讲的《不白起计划》的作者白起，还有主编林雪洲。幸会。他们想向您阐述一下他们的观点和搞清楚这一次项目夭折的原因。苏总，你好，我是《不白起计划》的作者白起。你是谁？我真的没有兴趣想知道。而且关于这个计划，我觉得也没有继续讨论下去的必要了。苏总，我不知道为什么您这么抵触我们的项目，但明明我们的项目才更加具有市场竞争力，我们投入了大量的人力物力，您说停就停，这对我们来说无疑是致命的打击。OK， 事已至此，我觉得起码您让我们也死个明白。是啊，苏总。你们这些年轻人，总觉得知道一点信息就是全部，能改变什么？既然你们这么锲而不舍，那我也不妨说说我的看法。这个项目最大的问题，就是所有主创都是年轻人，空有一腔热血，缺乏执行能力和创造力。我是一个商人，我的每一分投资都需要利益和回报。所以你们还觉得有必要在我面前展示你们的计划吗？苏总，我不同意您的观点。经验和能力是可以累积的，请给我们一些时间，我保证我们绝对有信心交出一份让您和市场都满意的改编方案。而且我们不会刻意的迎合投资人的口味，因为这不符合创作的规律。可是我们也会在创作当中努力的平衡各方意见。绝对不做闭门造车的井底之蛙。你这样的年轻人，我见多了。空有一身义气和理想，我给你们的时间够多了。到此为止吧。没事没事，苏总。走吧。你们别总叹气啊！我刚刚看苏木脸色很差走过去，不会没谈成吧？是啊，这下真的凉凉了。啊？我觉得未必
。如果苏木真的一点都没有动摇的话，也不会听我们说到现在了。对，其实刚才苏总已经讲得很清楚了，他只是讨厌那些说空话的人。那么这次成败，其实就看他意见最大的那个人。你说的这个人是苏伦，没错。我刚刚已经给苏伦发信息了，他哥只要一到公司，他就第一时间给他表决心。其实我觉得，苏总改口的概率还是很大的。你们还有备用计划？那必须的，连环计，懂吗？别以为只有你们有计划。薛州，你太好了，我刚刚都已经心如死灰了，我都决定在夏楚雨面前把所有责任都揽下来，绝对不拖累你。放心吧。我当初签你的时候就跟你说过，要带你去最高的山顶看最美的风景。既然我说了，就一定要做到啊！嗯，我们一起，没有你，再好的风景也是遗憾。我也要啊！成败就在你了，苏伦，一定不能点中大哥，一定不能惹他生气，不能惹他生气，一定不能。哎，哥，你来干嘛？我在家太无聊了，就过来看看你。别装了，只见漫画那两个女孩子是你找来的吧？就你那点小心思，还想瞒我？找了几个和你差不多大的毛头小子，就想说服我呀？不是，大哥。动漫市场这几年正在迅速崛起，类型题材那是越来越多元化。我们不能总是用一套传统的方式去解决问题吧？而且白起工作室他们之前的内容，您是认可的呀。听了一些虚头巴脑的分析，您就出尔反尔，是不是有点太打脸了？有意思。好，既然你这么有诚心、有信心，那不妨咱们打个赌。一周的时间内，你出一个新的方案，让他们再写一部分内容，并且让专业的评估组去评分，总分达到八十五分以上，我就相信你有这个实力撑起这个项目。真的？嗯。切<笑>，一言为定，大哥，就选定下最好的苏沫。嗯。<笑>行，一言为定，大哥，我先回家了，老哥，拜拜，拜拜。晚上就等你的好消息了，拜拜。太好了，太好了，太好了！白起家，你可太棒了！没想到你不仅医术了得，在谈判上面也是游刃有余的。我以后可不能再把你当做普通的铁汉学霸看待了。哎呀，这只是其中的一环，还是你对漫画的热诚动摇了苏木。对，其实我觉得。苏总还是一个很看重内容的人，一定是你的作品打动了他。行了，我不能跟你们多说了，差不多了，我要回公司给总裁汇报一下情况。哎哎哎，学长，我和你一起去吧，然后我们再一起去吃个晚饭。行吧，给你个机会。对了，白毛姐，这是一个很好的机会，你一定要好好邀功，增进一下感情啊！知道了，走了。学长，等等我。总觉得还有什么事情没有做。我想起来了，我还没跟小明说这件事呢。小明，苏木的事情已经解决了，多亏了白起家和露天帮忙牵线。等晚上苏伦把资料发过来，我再和你细说。大功告成，接下来要干什么呢？回去睡觉。既然你们晚上才工作的话，要不现在我先带你去个地方。不会是有什么重要的事情忘了吧？嗯。啊
小明哥哥，你怎么啦？你没事吧？我发誓我没有偷看你啊，我只是不小心看了你一眼。哎，小明哥哥。我又说错什么了吗？他们也太恶心了吧！是啊，太恶心了，怎么这样啊？对啊，那我早就当时开玩笑去了。那些漫画明明画的就特别丑。对，我也这么觉得。小姐姐，啊，你们刚刚说什么太恶心了？当然是风眼漫画呀，他们的骚操作实在是太恶心了，活活拉低了国漫的档次。你也这么觉得吧？啊，是啊，我一直觉得风眼漫画还挺过分的呢。是吧是吧，你也这么觉得对吧？只要你也这么觉得，我们就是好朋友。嗯，嗯好朋友。嗯，真、嗯、是太恶心他们了。是,是吧？我早就跟你们说过。你要带我去哪儿啊？你该不会又准备了什么惊喜了吧？是不是又要去吃饭啊？不是，你放心，过来，睁开眼睛吧。哇，这是哪儿啊？一个让你随心所欲的地方。随心所欲？嗯，那我要看看到底怎么随心所欲。嗯。哇，光透过镜前车。怎么样？嗯。好看。冲啊！向着那片海域，我是要成为海贼王的男人的女人的人。哈哈哈哈哈！与一切对未来的想象。每幅画全都会有你在身旁。我想，我是疯了吧？整个世界都为你开满了花。你说的很重要的事情就是带我来这儿啊？是啊，就是我最近公关论文太累了，想到这种地方陶冶一下情操。刚好你也懂艺术，所以我就邀请你一起来了。你们医生也要在艺术馆里面陶冶情操啊？<笑>当然了，而且我们还可以交流一下彼此的心得。嗯，秦哥，嗯，你看这些东西，一颗颗的，像不像钻石？像。钻石象征着爱情，代表着永恒。不是讨论艺术吗？怎么怎么聊到爱情了吗？没事。听说千叶影视那边又同意继续推进合作了，恭喜你啊，林主编
，那还不是夏总经理您栽培的好。您放心，以后类似于这样的事情，我绝对不会让它再出现第二次。防止再让那些小人钻了空子，做出无法挽回的事情。看来你这几年的确是长进了不少啊，不过别高兴得太早，你没经历过的事啊还多着呢。学长，学长，咱能不能换个游戏啊？运动是我保持战斗力，虽然苏总答应了这次合作意向，但是我绝对不能放松警惕。我一定要全力以赴。哎，你你就是太紧绷了，偶尔放松一下没关系的。我不管做什么事情都是全力以赴。来呀，打我呀！不要因为我是个美女，你就让着我。来呀！我好难不跟你斗。我虽然打不过你，你也抓不着我。哎，我哎啊啊！陆天。啊、你没事吧，鲁天？还是没打着。<笑>想死啊你！不着，打不着。哎，你别吃的太急，刚刚运动完，你一会儿胃可要不舒服了。给。我让你陪我出来寻开心，不是让你管东管西。我这不是担心你吗？我怕你吃太急了，一会儿身体不舒服。苏木的事儿，你也别太往心里去了。计划不是挺顺利的吗？那万一呢？凡事都有意外。没有意外，我相信你。咱们就搏一搏，机车变摩托。嗯嗯、<咳>我就说让你别吃的太急嘛。老板，来瓶矿泉水。您的水，谢谢。好点没？你看。我就知道这样能让你分散注意力吧？是不是不打嗝了？<笑>那个，我喝的有点多，我去上个厕所。一起啊！秦哥，嗯，我有话想跟你说。秦哥，该轮到你主动一回了，还是我先说吧。白起家，我宣布，从今天开始，你将正式任职为我的男朋友。在任职期间呢
。说好要等他回来的。你站这儿做什么？不是让你先睡吗？我在等你回来呀、啊。来坐。这都快凌晨了，你要早点休息啊。怎么了？白起家，我看你好像有心事的样子、啊。我能有什么心事啊？我没事儿。你不对劲，你快点告诉我。好，明天有个跨省交流会，但我拒绝了。为什么呀？因为要去一个月，我不放心你一个人。我是那种会拖后腿的女生吗？我都已经二十六了，我这么多年自己把自己照顾挺好的呀。啊，挺好的，然后就把自己照顾进了医院里。啊，好,好。哦，我错了，我错了，我说太快了，你别，你别难过，别哭啊，别生气了啊。我没有在生你的气，我只是觉得自己拖后腿了，我怕变成你的累赘。你怎么会是我的累赘？你就是我的小太阳，永远在我的生命里发光发热。给我力量。那你相信我，我能照顾好我自己，你呢就放心的去做你想做的事情吧。嗯，我答应你。嗯。光透过金渐穿。受伤，只能自我欣赏。